ഹായ് ഇന്ന് ഡിവിഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാരണം ഞാൻ നാൾ പറഞ്ഞിരുന്നു കമൻസിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചു വരുന്നത് ഡിവിഷനാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് കുറച്ച് വലിയ ചോദ്യമാണ് അപ്പം അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമുക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യല്ലേ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ ലോങ് ഡിവിഷൻ മെത്തേഡിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാം രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മളെങ്ങനെ ചെയ്യും നയൻ ഫൈവ് ടു ടു സീറോ 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 ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതും എന്നിട്ട് പൂജ്യങ്ങൾ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് അതായത് ഈ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ പൂജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്യും ഓരോ പൂജ്യങ്ങളുള്ളൂ ഇനി ഈ പൂജ്യം കട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ പൂജ്യം കട്ട് ചെയ്യാണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ പൂജ്യം കട്ട് ചെയ്യൂല പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ നമ്പറും ഈ നമ്പറും തമ്മിൽ നോക്കിയിട്ട് കോമൺ ഫാക്ടർ പൊതുഘടകം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കും എന്നിട്ട് ആ പൊതുഘടകത്തിന് അതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയും അവിടെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും നയൻറ്റി ടു ഒരു ഈവൻ നമ്പറാണ് ലാസ്റ്റ് പൂജ വന്ന ആ നമ്പറും ഈവൻ നമ്പറാണ് ഇരട്ട സംഖ്യകളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സംഖ്യകളെ രണ്ടുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലാതെ വേറെ നമ്പർ ഉണ്ടാവട്ടോ നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം രണ്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ടുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേർ പകുതി ഈ സംഖ്യയുടെ പകുതി എഴുതുക ഈ സംഖ്യയുടെ പകുതി എഴുതുക അങ്ങനെ നേരെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നവർ നേരെ എഴുതുക അല്ല എന്നുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ നമ്പറും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ നോക്കുക ഒമ്പതിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് നോക്കുക എത്ര രണ്ടുണ്ട് നാല് രണ്ട് നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ ഒമ്പത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഒമ്പതാകണമെങ്കിൽ എട്ടിന്റെ കൂടെ എന്ത് ചേർക്കണം ഒന്ന് ഈ ഒന്ന് നമ്മൾ അതായത് ഈ ഒമ്പതിൽ ഈ ഇത് നമുക്ക് എട്ട് നാളിലെ കിട്ടിയത് നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് നമുക്കിവിടെ ഒമ്പതാണല്ലോ ഒരു ഒന്ന് ബാക്കിയുണ്ട് ആ ഒന്നാണ് ഈ ഒന്ന് ഈ ഒന്നിന് നമ്മൾ ഈ അഞ്ചിന് കൊടുക്കും അഞ്ച് എന്തായിട്ട് മാറും പതിനഞ്ച് എന്നായിട്ട് മാറും ഇനി നമ്മൾ പതിനഞ്ചിലാണ് രണ്ട് എത്ര രണ്ട് നോക്കുക പതിനഞ്ചിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് ഏഴ് രണ്ട് ഏഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനാല് നമുക്കിവിടെ പതിനഞ്ചുണ്ട് അപ്പോഴും ഒരൊന്ന് ബാക്കിയായി ആ ഒന്ന് നമ്മൾ ആർക്ക് കൊടുക്കും ഈ രണ്ടിന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് എന്തായിട്ട് മാറി പന്ത്രണ്ട് എന്നായിട്ട് മാറി ഇനി പന്ത്രണ്ടിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് നോക്കി എത്ര രണ്ടുണ്ട് ആറ് ഇനി ഈ രണ്ടിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് ഒന്ന് പൂജ്യത്തിലോ ഒന്നുമില്ല ഈ പൂജ്യത്തിലോ ഒന്നുമില്ല അപ്പം അത്ര എഴുതി നിർത്തി അങ്ങനെ നിർത്താൻ പറ്റുമോ നിർത്താൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ നിർത്തും നിങ്ങൾ ചിലർ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിപ്പോകും അപ്പം എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ പൂജ്യം അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂജ്യത്തിനെ കട്ട് ചെയ്യുക പൂജ്യത്തിൽ പൂജ്യം രണ്ടാണുള്ളത് ഈ പൂജ്യത്തിലും പൂജ്യം രണ്ടാണുള്ളത് നേരെ ആ പൂജ്യം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് അതുപോലെ എഴുതി കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ രണ്ടുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഈ നയൻറ്റി ടുവിനെ രണ്ടുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യണം ഒമ്പതിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് നാല് നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒമ്പതാണുള്ളത് അപ്പോൾ എട്ട് കിട്ടിയത് ഒരൊന്ന് ബാക്കിയുണ്ട് ആ ഒന്ന് നമ്മൾ ഈ രണ്ടിന് കൊടുക്കും രണ്ടെന്താകും പന്ത്രണ്ടാകും പന്ത്രണ്ടിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് ആറ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടോ ഇനി നോക്കുക ഇതും ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് ഇതും ഒരു ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം വേറെ നമ്പർ ഉണ്ടാവും കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് കണ്ടെത്തണം പക്ഷെ നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ടാകുമ്പോൾ വേഗം വേഗം കട്ട് ചെയ്ത് പോകാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിന് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ചെയ്യാം ഏതിനെയും ചെയ്യാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മുകളിലുള്ളതിനെ ചെയ്യാം നാലിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് രണ്ട് ഏഴിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആറേ കിട്ടുള്ളൂ നമുക്കിവിടെ ഏഴുണ്ട് അല്ലേ ഒരൊന്ന് ബാക്കിയുണ്ട് ആ ബാക്കിയുള്ള ഒന്നിനെ ഈ ആറിന് കൊടുക്കും ആറ് അപ്പം എന്താവും പതിനാറാവും പതിനാറിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് എട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ടാണ് പതിനാറ് അപ്പം എട്ട് എന്ന് എഴുതി ഇനി ഒന്ന് ഒന്നിൽ രണ്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ
അതായത് ഒരു അഭാജ്യ സംഖ്യ പ്രൈം നമ്പറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഈ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് രണ്ടേ രണ്ട് ഫാക്ടറേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി മൂന്നും ഇതാണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത പ്രൈം നമ്പർ ക്ലാസ് ഞാൻ അടുത്ത് കിട്ടോ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ഒന്ന് കൊണ്ടും ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊണ്ടും മാത്രമേ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വേറെ ഏത് നമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്നിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെയും ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുക പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഹരിച്ചു പോകും അപ്പം നോക്കുക ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ എത്ര ഇരുപത്തി മൂന്നുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊണ്ട് അട്ടോ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഇരുപത്തി മൂന്നിനെ ഇനി നമ്മൾ ഇരുപത്തി മൂന്നിനെ ഇരു സോറി ഈ നമ്പറിനെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചെയ്തിയിൽ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നമ്പർ എഴുതിയിട്ട് അത് രണ്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിനെ ഇവിടെ കൊന്നിട്ട് എഴുതാം എന്നിട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇരുപത്തി മൂന്നിന് നമ്മൾ നേരെ വേഗം ചെയ്ത് ഇനി മുകളിലുള്ളതിന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊണ്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ എത്ര ഇരുപത്തി മൂന്നുണ്ട് രണ്ടിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഉണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം നോക്കിയില്ല ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പിന്നെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇൻറ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കുറച്ചാൽ പൂജ്യം അത് നമുക്ക് എഴുതണ്ട നമ്മൾ എട്ട് ഇറക്കിയിട്ടിട്ടോ ഇനി എട്ടിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സംഖ്യ അങ്ങോട്ട് ഇറക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഈ നമ്പർ ഉണ്ടോ എന്ന് നിർബന്ധമായിട്ട് നോക്കണം അത് നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻസർ കിട്ടൂല കേട്ടോ തെറ്റി പോവും ആൻസർ കിട്ടും പക്ഷെ തെറ്റായിരിക്കും അപ്പോൾ എട്ടിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂജ്യം ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പൂജ്യത്തിന് ഇറക്കിയിടും എൺപത് എൺപതിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഉണ്ടോ നോക്കി ചിലരുണ്ടല്ലോ എട്ട് എഴുതിയിട്ട് എട്ടിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഉണ്ടോ നോക്കൂ ആ ഇരുപത്തി മൂന്നില്ല അപ്പം പൂജ്യം ചേർക്കൂല എന്നിട്ട് ഈ പൂജ്യത്തിന് ഇറക്കിയിടും ഇവിടെ പൂജ്യം ചേർത്തുണ്ടാവില്ല എന്നിട്ട് എൺപതിൽ നോക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അവിടെ പൂജ്യം ചേർക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു സംഖ്യ ഇറക്കിയിട്ടിട്ട് ഈ സംഖ്യ ഈ സംഖ്യയിൽ ഈ സംഖ്യ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മുകളിൽ പൂജ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി എൺപതിൽ എത്ര ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഉണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഗസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റ് മൂന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം മൂന്ന് ഇൻറ്റ് മൂന്ന് ഒമ്പത് രണ്ട് ഇൻറ്റ് മൂന്ന് ആറ് അറുപത്തി ഒമ്പത് കേട്ടോ ഇത് എൺപത് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ഒന്ന് നാല് കൊണ്ടുകൂടി ഗുണിച്ചൊക്കെ എന്താ കിട്ടുന്നത് നോക്കാം കാണുന്നില്ല അല്ലേ സോറി കേട്ടോ മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ട് ബാക്കി ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് എട്ടും ഒന്നും ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എൺപതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ എന്താ എടുക്കുക ഈ മൂന്ന് നമ്മൾ ഈ സീറോൻ്റെ മുകളിൽ ത്രീ എന്ന് എഴുതി ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഇനി നമ്മൾ കുറക്കും സീറോയിൽ നിന്ന് നയന് കുറക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് ബോറോ ചെയ്യും കടം വാങ്ങും അപ്പോൾ പൂജ്യം പത്തായിട്ട് മാറി പത്തിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് ഈ എട്ട് എന്തായിട്ടുണ്ടാവും ഏഴ് ഏഴിൽ നിന്ന് ആറ് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് പതിനൊന്ന് നിന്ന് കിട്ടിയ ഇനി നമ്മൾ ഈ അഞ്ച് ഇറക്കിയിട്ടിട്ടോ ഈ അഞ്ച് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് എന്നായി നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ എത്ര ഇരുപത്തി മൂന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചപ്പം നയൻറ്റി ടു എന്നാണ് കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് അഞ്ച് കൊണ്ടൊന്ന് ഗുണിച്ചോ ഒക്കെ എന്താ കിട്ടുന്നതാണ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പതിനഞ്ച് ബാക്കി ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പത്ത് പത്തും ഒന്നും പതിനൊന്ന് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഇവിടെ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പം നമ്മൾ അഞ്ച് എന്ന് എഴുതി കൊടുത്ത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി മൂന്ന് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കുറച്ചാൽ പൂജ്യം ഇനി ഇറക്കിയിടാണ്ടോ ഉണ്ട് ഒരു പൂജ്യം ഉണ്ട് ആ പൂജ്യത്തിന് നമ്മൾ ഇറക്കിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നിർത്താൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുക ഈ പൂജ്യത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഉണ
ഒമ്പതിൽ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതില്ല തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതില്ല തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിൽ എത്ര തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഉണ്ട് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ടുവിൽ എത്ര നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഉണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ഇൻറ്റു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി തന്നെ ടുവിൽ നിന്ന് സീറോ ഓർച്ചാൽ ടു ഫൈവിൽ നിന്ന് ടു കുറച്ചാൽ ത്രീ നയനിൽ നിന്ന് നയൻ കുറച്ചാൽ സീറോ അത് നമ്മൾ എഴുതുന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ രണ്ടിറക്കിയിട്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ടു ഇതിൽ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്താ കാര്യം ഇതാണ് ഇതിനേക്കാളും വലിയ നമ്പർ അപ്പം ഈ ചെറിയ നമ്പറിൽ ഈ നമ്പർ എന്താണെങ്കിലും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഇറക്കിയിട്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പൂജ്യം ചേർത്ത് വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ സീറോ ഇറക്കിയിട്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഒരു ഏകദേശം എത്ര പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാവും നമുക്കറിയില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ പോയിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് രണ്ടുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കി സീറോ ഇൻറ്റു ടു സീറോ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ടു ഇൻറ്റു നയൻ എയ്റ്റീൻ നമുക്കിവിടെ ത്രീ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ തൗസൻഡാണ് കിട്ടി അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിന് മൂന്ന് കൊണ്ടും കൂടി ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കി മൂന്ന് ഇൻറ്റു പൂജ്യം പൂജ്യം രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ഇരുപത്തിയേഴ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ഇവിടെ നമുക്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും സംശയമായി ത്രീ ആണോ ഇനി ഫോർ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു സംശയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഫോർ കൊണ്ടും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് ശരിക്കും നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് ചെയ്യണ്ട നയൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ആൻസറിൽ പൂജ്യം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതറിയില്ലേ രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് നാല് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് മുപ്പത്താറ് എന്നിട്ട് പൂജ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഏ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സംശയം വരുന്നവർ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം പൂജ്യം ഇൻറ്റു നാല് പൂജ്യം രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് നാല് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് മുപ്പത്താറ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി ഇവിടെ ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഉള്ളു അപ്പം ഈ നാല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇതിനേക്കാളും വലിയ നമ്പർ നമുക്ക് ഉത്തരമായിട്ട് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് കുറക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഈ മൂന്ന് കൊണ്ട് ചെയ്തത് എഴുതും അപ്പം നമ്മൾ ഈ സീറോൻ്റെ മുകളിൽ മൂന്ന് എന്നിട്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് പൂജ്യം കുറച്ചാൽ പൂജ്യം രണ്ടിൽ നിന്നോ ആറ് കുറക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് കടം വാങ്ങും ഈ രണ്ടിന് എന്താക്കി മാറ്റും പന്ത്രണ്ടാക്കിയിട്ട് മാറ്റും പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് ആറ് കുറച്ചാൽ ആറ് ഇവിടെ ഒന്ന് ബാക്കിയായി ഒന്നിൽ നിന്ന് ഏഴ് കുറക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മൂന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കടം വാങ്ങും അങ്ങനെ ഒന്നിനെ പതിനൊന്നാക്കിയിട്ട് മാറ്റും എന്നിട്ട് പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് ഏഴ് കുറക്കും അപ്പം എന്താ കിട്ടുക നാല് നാനൂറ്റി അറുപത് ഇനി നമ്മൾ ഈ പൂജ ഇറക്കിയിട്ടു അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഈ നാലായിരത്തി അറുന്നൂറിൽ എത്ര തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ നാല് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത് എന്നാണ് കിട്ടി അപ്പം നമ്മൾ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു നോക്കുക എന്താ കിട്ടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നയൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്യാം ഇത് ശരിക്കും നയൻ ട്വൻറ്റി ആണല്ലോ ആ സീറോനെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ ഗുണിക്കുക രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പത്ത് ബാക്കി ഒന്ന് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചും ഒന്നും നാൽപ്പത്തി ആറ് ഈ പൂജ ഉണ്ടല്ലോ ആ പൂജ്യം ചേർത്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടി രണ്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ അഞ്ച് തന്നെ നമ്മളിവിടെ അഞ്ച് എന്ന് കൊടുത്ത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ് നാലായിരത്തി അറുന്നൂറിൽ നിന്ന് നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ് കുറച്ചാൽ പൂജ്യം ഒരു പൂജ്യം കൂടി ഇറക്കിയിടാണ്ട് പൂജ്യം ഇറക്കിയിട്ടു പൂജ്യത്തിൽ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ മുകളിൽ കൊടുത്തു പാൻസർ എന്താ കിട്ടിയെ ടെൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി അതന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തപ്പോഴും കിട്ടിയല്ലോ ടെൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ്
അപ്പോൾ നയൻ നയൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫൈവിൽ നിന്ന് ഫോർ കുറച്ചാൽ വൺ നമ്മൾ ഫൈവ് ഇറക്കിയിട്ട് ഫൈവിൽ നിന്ന് ഫൈവ് കുറച്ചാൽ സീറോ അത് നമ്മൾ എഴുതുന്നില്ല ഫൈവ് ഇറക്കിയിട്ട് ഫിഫ്റ്റീനായി ഫിഫ്റ്റീനിൽ എത്ര സിക്സ് ഉണ്ട് ടു ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ട്വൽവ് ഫൈവിൽ നിന്ന് ടു കുറച്ചാൽ ത്രീ ഇത് നമുക്ക് പോയിൻ്റ് ഒന്നും ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യൂല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് വരയൊക്കെ വരച്ചിട്ട് നിർത്തും ഇനി അതല്ല പോയിൻ്റ് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യം ചേർക്കും ഇവിടെ പോയിൻ്റ് ഇടണം എന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇട്ടാലും ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ പൂജ്യത്തിന് മൂന്നിൻ്റെ അടുത്ത് കറക്കിയിട്ട് മുപ്പത് മുപ്പതിൽ എത്ര ആറുണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് മുപ്പത് മുപ്പതിൽ നിന്ന് മുപ്പത് കുറച്ചാൽ പൂജ്യം നല്ല എളുപ്പമുണ്ടല്ലേ ചെയ്യാൻ ഇത് ഇത്ര വലിയ സംഖ്യ ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യാൻ സംശയമുള്ളവർ ആദ്യം ഒന്ന് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്യുക എങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് നമ്പറിനെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കാം എന്നിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും മതി നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ഇത് തന്നെ കിട്ടും നമ്മൾ കിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക ആറിനെ നമുക്ക് രണ്ടുകൊണ്ടും മൂന്നുകൊണ്ടും കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തഞ്ചിനെ നമുക്ക് രണ്ടുകൊണ്ട് പറ്റില്ല കാരണം ഇത് ഒരു ഓഡ് നമ്പറാണ് ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് അല്ലേ രണ്ടിനെ നമ്മ രണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇരട്ട സംഖ്യകളെ മാത്രമേ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മൂന്ന് കൊണ്ട് പറ്റുമോ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അഞ്ച് കൊണ്ട് പറ്റുമോ പറ്റും പക്ഷേ ഇതിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് പറ്റില്ല ഇതിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് പറ്റും ഇതിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് പറ്റുമോ മൂന്ന് കൊണ്ട് പറ്റും ഈ ഇതിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് പറ്റുമോ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ നോക്കുക എന്നറിയോ ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളില്ലേ അത് തമ്മിൽ കൂട്ടുക അഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് പ്ലസ് അഞ്ച് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പതിനഞ്ച് വീണ്ടും ഈ രണ്ട് നമ്പറും കൂട്ടുക ഒന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് ആറ് എന്നിട്ട് ആ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക ആറിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ അല്ലേ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അങ്ങനെ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സംഖ്യയെ നമുക്ക് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊരു ട്രിക്കാണ് ട്രിക്ക് എന്നല്ല ഒരു ഡിവിസിബിലിറ്റി ഓഫ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവമുണ്ട് അതാണത് അത് ഓരോ നമ്പറിനും ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സംഭവങ്ങളുണ്ട് അത് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇതിനെ ആറിലെത്ര മൂന്നുണ്ട് രണ്ട് അഞ്ചിലോ ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് ഇനി അഞ്ചാവാൻ ബാക്കി രണ്ടുണ്ട് ആ രണ്ടിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ അഞ്ചിന് കൊടുക്കും അപ്പം ആ അഞ്ച് എന്തായിട്ട് മാറും ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നായിട്ട് മാറും ഇനി നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ചിലാണ് എത്ര മൂന്നുണ്ട് നോക്കുക ഇരുപത്തഞ്ചിൽ എത്ര മൂന്നുണ്ട് എട്ട് അല്ലേ എട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒന്ന് വീണ്ടും ബാക്കിയെന്ന് ആ ഒന്ന് നമ്മൾ ഈ അഞ്ചിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് എന്തായിട്ട് മാറും പതിനഞ്ച് എന്നായിട്ട് മാറും പതിനഞ്ചിൽ എത്ര മൂന്നുണ്ട് അഞ്ച് അപ്പം നമുക്ക് നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് ബൈ രണ്ട് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇതിനൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒന്നിൽ രണ്ടില്ല പതിനെട്ടിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനെട്ട് നമ്മൾ അഞ്ചിറക്കിയിട്ടു അഞ്ചിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് അഞ്ചിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് വര വരച്ച് നിർത്തും അല്ലേ പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മൾ പോയിൻ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളിത് സീറോ ആക്കിയിട്ട് നിർത്താൻ പോവാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് കൊടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു സീറോ കൊടുത്ത് ഈ സീറോനെ താഴേക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് ഇത് ടെന്നായി ടെന്നിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെന്ന് ടെന്നിൽ നിന്ന് ടെന്ന് കുറച്ചാൽ സീറോ നിങ്ങൾ ആൻസർ നോക്കുക ഈ ആൻസറും ഈ ആൻസറും തുല്യല്ലേ അപ്പം നിങ്ങളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ചെറുതാക്കിയിട്ട് ഹരിച്ചാലും അല്ലാതെ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഒന്നായിരിക്കും ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഉണ്ട് അതും കൂടി ചെയ്യാം ഇതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത പോലെ ഒന്നുകിൽ വെട്ടി ചെറുതാക്കി ഒന്ന് ചെറുതാക്കിയിട്ട് ഹരിക്കുക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ഹരിക്കുക പിന്നെ വെട്ടി ചെറുതാക്കിയിട്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക അങ്ങനെ ഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കാണിച്ചുതരാം മൂന്ന് 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 രണ്ട്
ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ തോന്നും ആ ചെയ്യാൻ പറ്റും ലാസ്റ്റ് അഞ്ച് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ കാരണം ലാസ്റ്റ് അഞ്ച് വന്നാൽ നമുക്ക് മൂന്നുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചില നമ്പറിനൊക്കെ പതിനഞ്ചിന് പറ്റും നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ലാസ്റ്റ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നോക്കണ്ട് അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തോന്നും മൂന്നുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് മൂന്നിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ പൂജ്യം നമ്മൾ മൂന്ന് ഇറക്കിയിട്ടു മൂന്നിൽ എത്ര മൂന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ഇൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് പൂജ്യം ഈ മൂന്ന് ഇറക്കിയിട്ടു മൂന്നിൽ എത്ര മൂന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ഇൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് ഇനി നമ്മൾ രണ്ടിറക്കിയിട്ടു ഇത് പൂജ്യം കേട്ടോ രണ്ടിൽ എത്ര മൂന്നുണ്ട് പൂജ്യം മൂന്ന് നമ്മൾ നാലിറക്കിയിട്ട് ഇരുപത്തിനാലിൽ എത്ര മൂന്നുണ്ട് എട്ട് മൂന്ന് എട്ട് ഇൻറ്റ് മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് പൂജ്യം ലാസ്റ്റ് അഞ്ച് ഇറക്കിയിട്ട് അഞ്ചിൽ എത്ര മൂന്നുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് അഞ്ചിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ രണ്ട് നമുക്കവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ നമുക്കൊരു ബാലൻസ് രണ്ട് വന്ന് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളിങ്ങനെ നമ്പേഴ്സ് കൂട്ടി വെക്കുക ലാസ്റ്റ് ഉള്ള നമ്പർ എല്ലാം അങ്ങനെ ടു ഡിജിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് വൺ ഡിജിറ്റ് ആക്കി വെക്കുക ആ വൺ ഡിജിറ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നോണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വലിയ സംഖ്യയെ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നോണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെ പിന്നെ മൂന്നോണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് ഒമ്പത് ഇറക്കിയിട്ട് ഒമ്പതിൽ എത്ര മൂന്നുണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റ് മൂന്ന് ഒമ്പത് അപ്പം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെറുതാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നേരെ ചെയ്യും മൂന്ന് 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 രണ്ട് നാല് അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ മുപ്പത്തൊമ്പത് ഇതിനെ നേരെ ചെയ്ത് നോക്കാം മൂന്നിൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് ഇല്ല മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ എത്ര മുപ്പത്തൊമ്പത് ഉണ്ടോ നോക്കാം നമ്മളൊരു ഊഹം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ മുപ്പത്തൊമ്പതിനെ നമുക്ക് ഒരു ആറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ആറ് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് അൻപത്തി നാല് അപ്പോൾ നാല് എന്ന് എഴുതി ബാക്കി അഞ്ച് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് പതിനെട്ട് പതിനെട്ടും അഞ്ചും ഇരുപത്തി മൂന്ന് അപ്പോൾ അത് കുറേ ചെറുതായില്ലേ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് നമുക്കിവിടെ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നുണ്ട് ഇത് ഇരുന്നൂറ് മേലാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക മുപ്പത്തി ഒമ്പതിനെ ഒരു എട്ട് കൊണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ എട്ട് കൊണ്ടോ ഒമ്പത് കൊണ്ടോ ചെയ്ത് നോക്കാം ഒമ്പത് കൊണ്ട് ചെയ്യാം മുപ്പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് എൺപത്തൊന്ന് എയ്റ്റി വൺ നമ്മൾ എയ്റ്റ് എന്നിട്ട് സോറി വൺ എന്നിട്ട് പിന്നെ എയ്റ്റ് എന്നെഴുതി മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇരുപത്തി ഏഴും എട്ടും മുപ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പം മുന്നൂറ്റി അൻപത്തൊന്ന് ഇത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നുള്ളൂ നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തൊന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഒമ്പത് പറ്റുമോ പറ്റൂല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എട്ട് കൊണ്ട് ചെയ്യും അപ്പം പിന്നെ എട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും മുപ്പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു എട്ട് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു എട്ട് എഴുപത്തി രണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് എന്ന് എഴുതി ബാക്കി ഏഴ് പിന്നെ മൂന്ന് ഇൻറ്റു എട്ട് എത്ര ഇരുപത്തി നാല് ഇരുപത്തി നാലും ഏഴും മുപ്പത്തി ഒന്ന് അപ്പം മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ എട്ട് കിട്ടോ നമ്മളിവിടെ ഈ മൂന്നിൻ്റെ നേരെ മുകളിൽ എട്ട് എന്നിട്ട് കൊടുത്ത് എട്ട് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തൊമ്പത് എന്താ കിട്ടിയത് മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മൂന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് മൂന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ രണ്ട് മൂന്നിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ പൂജ്യം അത് നമ്മൾ എഴുതണ്ട ഇനി നമ്മൾ ഈ രണ്ട് താഴക്കിറക്കിയിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് നമ്മളിവിടെ നോക്കുക മുപ്പത്തൊമ്പതിന് ആറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് എന്നാൽ കിട്ടി ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലിനേക്കാളും ചെറുതാണ് ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് മുപ്പത്തൊമ്പതിന് അഞ്ച് കൊണ്ടൊന്ന് ഗുണിച്ചു നോക്കാം മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ബാക്കി നാല് മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചും നാലും പത്തൊമ്പത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് അപ്പം നമ്മൾ ഈ രണ്ടിൻ്റെ നേരെ മുകളിൽ അഞ്ച് എന്ന് എഴുതി അഞ്ച് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തൊമ്പത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ഇനി നമ്മൾ കുറക്കുക രണ്ടിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒന്നിൽ നിന്നൊന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കടം വാങ്ങി രണ്ടിനെ പന്ത്രണ്ട് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റും പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്
ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് കിട്ടിയത് അഞ്ച് അഞ്ച് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ചെയ്തപ്പം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് കുറവാണ് അപ്പം നമുക്ക് മുപ്പത്തി ഒമ്പതിനെ നാല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നാല് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് മുപ്പത്താറ് ബാക്കി മൂന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മൂന്നും പതിനഞ്ച് നൂറ്റി അൻപത്താറ് അപ്പം നമ്മൾ നാല് ഇന്ന് കൊടുത്തിട്ടോ നാല് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തൊമ്പത് നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് നാലിൽ നിന്ന് ആറ് കുറക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും ഏഴിനോട് ഒന്ന് കടം ചോദിക്കും നാല് എന്തായിട്ട് മാറി പതിനാല് എന്നായിട്ട് മാറി പതിനാലിൽ നിന്ന് ആറ് കുറക്കുക അപ്പം എന്താ കിട്ടുക എട്ട് എന്ന് കിട്ടി ഈ ഏഴ് എന്തായി ആറ് എന്നായി കാരണം ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയല്ലോ ഇനി ആറിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് അപ്പം പതിനെട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ അഞ്ചിന് ഇറക്കിയിട്ട് നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് നമ്മളിവിടെ ഒക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കുക ആറ് കൊണ്ടാണോ ആറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ അതായത് ഈ മുപ്പത്തൊമ്പതിന് ആറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് നമുക്കിവിടെ നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് ഉള്ളൂ ഇവിടെ നൂറ്റി അൻപത്താറ് ഉണ്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ഉണ്ട് നൂറ്റി അൻപത്താറ് എന്തുകൊണ്ട് ഗുണിച്ചപ്പോഴാ കിട്ടെ നാല് കൊണ്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചോ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഈ നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൻ്റെയും നൂറ്റി അൻപത്താറിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു നമ്പറാണ് അല്ലേ അപ്പം നാലാണോ അഞ്ചാണോ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നാലിൻ്റെ അഞ്ചിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു നമ്പർ ഇല്ല പൂർണ്ണ സംഖ്യ ഇല്ല അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അഞ്ച് എന്ന് ചെയ്താൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചായി നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ചിനേക്കാളും കൂടി അപ്പം അത് പറ്റില്ല നമുക്ക് വീണ്ടും നാല് എന്ന് തന്നെ എഴുതാം ഇവിടെ നാലല്ല എഴുതി ഇവിടെയും നാല് നാല് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തൊമ്പത് നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് അഞ്ചിൽ നിന്ന് ആറ് കുറക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എട്ടിനോട് ഒന്ന് കടം വാങ്ങിയിട്ട് അഞ്ചിനെ പതിനഞ്ചാക്കും പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് ആറ് കുറച്ചാൽ ഒമ്പത് എട്ട് എന്തായിട്ടുണ്ടാവും ഏഴ് എന്നായി കാരണം ഒന്ന് അഞ്ചിനോടുത്ത് ഏഴിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ രണ്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് വരൊക്കെ വരച്ചിട്ട് നിർത്താം അതല്ല പോയിൻ്റ് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് കൊടുക്കും ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യം കൊടുക്കും ഈ പൂജ്യത്തിന് താഴേക്ക് ഇറക്കിയിടും ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എന്ന് കിട്ടി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ എത്ര മുപ്പത്തൊമ്പത് ഉണ്ട് നോക്കി മുപ്പത്തൊമ്പതിന് ആറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് അപ്പം നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് എന്ന് കിട്ടി പിന്നെ നമ്മൾ എട്ട് കൊണ്ടാ കുണിച്ച് അപ്പം നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എന്നാണ് കിട്ടി അല്ലേ ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറോളൂ അപ്പം ആറിൻ്റെ എട്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട് ഏഴ് നമുക്ക് ഏഴ് കൊണ്ടൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഏഴ് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് അറുപത്തി മൂന്ന് ബാക്കി ആറ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്നും ആറും ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഏഴ് എന്ന് കൊടുക്കാം മുകളിൽ ഏഴ് സീറോൻ്റെ നേരെ മുകളിൽ ഏഴ് എന്ന് കൊടുത്ത് ഏഴ് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തൊമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഇനി കുറച്ചു പത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് അതായത് പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഒമ്പതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് വാങ്ങി പൂജ്യത്തിന് പത്താക്കി പത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ ഏഴ് ഒമ്പത് എന്തായിട്ട് മാറി എട്ടായിട്ട് മാറി എട്ടിൽ നിന്ന് ഏഴ് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് വീണ്ടും നമുക്ക് പതിനേഴ് എന്ന് കിട്ടി നമ്മളിവിടെ പൂജ്യം ചേർത്ത് പൂജ്യത്തിന് ഇറക്കിയിട്ട് നൂറ്റി എഴുപത് നോക്കി നൂറ്റി എഴുപതിൽ എത്ര മുപ്പത്തൊമ്പത് ഉണ്ട് നോക്കി നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് നൂറ്റി അൻപത്താറ് അഞ്ച് കൊണ്ടാണ് ഗുണിച്ചത് നാല് കൊണ്ടാണ് ഗുണിച്ചത് അപ്പം ഏതാണ് നൂറ്റി അൻപത്താറ് നാല് എന്ന് കൊടുത്ത് നാല് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തൊമ്പത് നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് നമ്മൾ വീണ്ടും കുറക്കും ഇതിങ്ങനെ പോകും കുറേ ഉണ്ട് ഈ സംഖ്യ മനസ്സിലായോ നമുക്കൊന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം ഏഴ് നാല് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഖ്യയും കൂടി കണ്ടിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് നിർത്താം നമുക്ക് ഇതും കൂടി കാണാം നൂറ്റി എഴുപതിൽ നിന്ന് നൂറ്റി അൻപത്താറ് കുറച്ച് വെക്കുക പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് ആറ് കുറക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പൂജ്യത്തിന് പത്താക്കും പത്തിൽ നിന്ന് ആറ് കുറച്ചാൽ നാല് ഏഴ് എന്തായിട്ട് മാറിയുണ്ടാവും ആറ് എന്ന് ആറിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് പതിനാല് എന്ന് കിട്ടി നമ്മൾ പൂജ്യം ചേർത്ത് ഇവിടെയും പൂജ്യം ചേർത്ത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് നൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ
മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് അല്ലേ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുറെ പൂജ്യങ്ങൾ ചേർക്കണം ഒരു സംഖ്യയിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പൂജ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒക്കെ ചെറിയ ചെറിയ സംഭവങ്ങളാണ് പക്ഷെ തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കിട്ടൂല അപ്പം ഡിവിഷനൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഡിവിഷൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യ